二十八年销量领先，南孚智能环三代带您进入正片内容。家属，对，家属。人呢？要不要找一个男的过来？一般不是他姐，让我去。那等一下，不好意思。乔，姐，哎，准备好了吗？好好好情况我们大概了解了，等一下还要你跟我们去趟派出所，做个正式的笔录。没问题，我能先出去透口气吗？当然可以，谢谢。您是死者的姐姐是吧？对。请配合我们完成一些手续，还有做一份笔录。走吧。咱们这边也要了解一些情况，请跟我来。根据路面监控还有目击者的证词，胡晶晶是自己从天井上跳下去的，初步判定为自杀。啊，他的紧急联系人写的是你，所以我们就给你打了电话。嗯，你能不能回想一下，你最后一次见他，或者是最后一次联系他，大概是什么时候？有没有记录
，呃，还有他最近的情绪上有没有什么异常？他情绪挺正常的呀。早上的时候还在那个微信群里，有说有笑的，还逗我们乐呢。下午是我家里出点事儿，然后他还过来替我搬家。走的时候还乐着呢。晚上我们就说在那个火锅店里嘛，给他过生日，一直等到他也没来。谁会在自己生日的时候自杀呢？我想不通，你为什么把你自己带回来了？谢谢。啊乔乔，喂，哎，哥，咋了？你朋友晕倒了，快过来看一眼吧。去等一会儿。你就让我出去一下。今儿谢谢你们了啊，谢谢你们了，谢谢啊。哎，吃好喝好啊。你们都来了，哎，今儿啊是流水席，随便吃，赶紧找个位置坐下。就那么走了啊。
一句话都没带留的。阿妈在，大姨，大姨，哎，怎么了？大姨，我小姨已经哭晕了。去看一下。对不起了，小姨。佳佳，你说我。还能活下去吗？在我迄今为止。二十六年的短暂人生中，将近一半的时间里，都有胡晶晶的陪伴。我认识的胡晶晶，永远带着笑容，明媚的有如盛夏的光景，冬日的暖阳。我从没像现在一样，希望时光机真的存在。我真想拉住他。冰力十足，燃痛快！感谢合作伙伴康师傅冰红茶的支持。雪天松泰九九七，高端盐买雪天，带你进入正片内容。估计还有个五分钟。嗯。哎，这回来待不了几天，这又要走，真是。哦，我给你包了好多包子啊，你到了那儿热热就能吃，千万得吃啊！那过了夜就不好吃了，你少吃那个外卖啊！放心吧。嗯嗯，哎呀，心你别看这不沉，我跟你妈根本就没敢往里边放重东西，是，就怕你拎不动，还有半箱梨没给你装呢。哎，对呀、嗯嗯。啊，晨晨，嗯，你在外面一个人，嗯，要是遇到不高兴的事儿。他要心里不痛快，跟爸爸妈妈讲，不要憋在心里，听见没有？反正你就照顾好自己就行了啊！家里的事儿啊，你就别操心。行了，你俩别愁眉苦脸了，都喝一点。对，开始变天了，出门多穿点啊！哎，叔叔阿姨，对，七，妈没来，没来没来，我没让你来，哭。哎，我妈包大包子，路上就给你吃。真的，谢谢阿姨，<笑>尝尝。注意身体哈！哎，好，谢谢，来车了。嗯，妈，你拿这个。谢谢，谢谢。啊！行了，上车吧。拜拜，拜拜，叔叔阿姨。哎，天了，多穿一点啊，别冻着了。
是呀、啊，但是小鱼，你刚刚说这个分成比例不行，我们没有利润了。你这样，下周我回去之后，我先去跟他确认。我说追查。那什么，我接着说啊，哎，我接着说啊，我等一下说啊，你给我下来啊，干啥？你手里拿啥呀、啊？你的口红啊。给我，给我拿过来。要死啊！你要死啊！你季子轩，妈，你看呢？小祖宗，你看你们蓝天画的，跟个小鬼似的。你老光着他干啥呀？不是跟你说了吗？不许动大姑的东西！快说，对不起。嗯，你爸妈没教过你不要随便乱动别人东西，没教过你吗？妈说，等你死了，你东西全是我的。嘿，不许胡说。老纪啊，老纪，你别在那儿练字了。我这儿这。去快去，快跟爷爷去！哎呦，我的小祖宗，你怎么画成这样了？走，二爷，给你洗一下。这些东西挺贵的吧？回头啊，我让你弟妹把她的化妆品给你啊！不用，她的我用不惯。嗯，算个折旧费，让她赔我钱，给我打五千块钱。五千呢？哎，你说你也是啊，就回来这么几天，你说你跟孩子置什么气呀？妈，你真不懂还装不懂呢？我跟他置气呢吗？我跟谁置气你不知道吗？看看看看看，还委屈上了。不过，你弟妹她也没说错呀，三十大几的，马上就奔四十了，到现在连个男朋友都没有。你挣再多的钱有什么用啊？那不到后来还是得给萱萱呀。我呀，我不爱老跟你吵这个事儿，我真的我都吵累了。我说没，我说我不找了，我没说吧？我这不要找的嘛，我找不着嘛。你是没说不找啊，可是你没行动啊。我知道，指望着你是没戏。不过妈呀，给你找了一个，是你三舅们家的亲戚。哎，那小伙子长得帅着呢，一米八几的个子呢。多大了？离婚还丧偶了？哎，你这话说的，你妈能给你找个二婚的吗？哎，最重要的是不打麻将，不喝酒，不抽烟，可好呢。那他为啥单着呀？你这话问的，你这么优秀，不是也单着呢吗？他肯定有毛病啊，肯定哪儿不对头啊，哪儿不对头，你就说实话嘛。就是他最近刚没了工作，被辞了。哎，不过人家可是说了啊，只要你们俩人看上眼儿，他就跟你一起去北京去啊。反正你也不打算回来了。他跟我回北京干嘛呀？找工作去？是啊，那不是有你呢吗？你帮他找一个不就行了吗？我图啥呢？我说你这孩子怎么总是跟我抬杠呢？佳佳，我告诉你啊，你再有钱，不结婚不生子也是白搭。到你老了，我看谁给你端茶送水的。早晚有一天，等你爸你妈走了，我看谁心疼你。这么大的丫头，一点都不知道打人的心思，干嘛去啊？干嘛去啊？我收东西了，我明天回北京。哎，我不要。怎么说走就走啊？你不是说你要多收几天？这个死丫头！闹心。已经确诊了，是宫颈癌二期。
你现在有两个选择，你要不要和家人商量一下？嗯，那我自己的事儿能做主。行，我也到家了。得亏南家姐给我借了三个月的房租，不然我得流落街头了。我说了，你就是这样，你早听南家姐的，没这么多事儿。你说那谁的钱那也不是大风刮来的，对吧？我不好开口。本来我想说管我爸妈要，我又怕回头他们又又一着急，又让我回老家了。哎呀，行，打住啊，咱不说这事儿了。你回家呢，你就要好好的躺床上睡一觉，什么都别想。你要真有什么事儿的话，你就给我打电话，我在呢。嗯，你也是啊，你睡不着就给我打电话，我到了啊。拜拜。乔乔怎么了？不是乔乔，是畅畅。哎，宝贝，我错了，我向你道歉。身子畅，我跟你说啊，我现在特别累，而且我没回北京。听吗？你听这北京和白山的通话质量，像不像一个门里一个门外？你回来干嘛呀？你当时不是走的可快了吗？头都不回。我当时也没有办法呀，他们叫我挪车。而且我给你打那么多电话，你要是接一个的话，也不会像现在这样。你怪我呗。我没怪你，宝宝怎么可能有错呢？不怪你。哎，宝宝，我今天真的是真心实意来跟你道歉的。我要是知道晶晶那事儿发生的话，我肯定你想给他买什么，我都给他买。对不起，我说错话了。我，我知道你现在心里难过，我恨不得就给自己几巴掌。我，但是我当时真的不应该把你一个人放在街上不管的，我就应该陪你回老家。下次，你要是当街。把我人脑子打成猪脑子，我也在那站着挨着，不带动你一下的。是，你那脑子不用打就是猪脑。你刚下飞机还没吃东西吧？这我妈刚包的包子，还热乎着呢，你要不吃一个吧？没事呢，还有我呢，不难过了好吗？你说，今天为什么呀
。我琢磨着呀，也就晶晶她本人能告诉你答案了。哎，电影《回魂夜》你看过没？也许啊，过几天，晶晶会给你托梦呢。啊，不搞笑啊！哎呀，宝贝儿，我好几天都没有看你笑了，我都想死你的笑脸了。笑不出来，但我哭的眼睛都疼。嗯。嗯，你看，今天杯上肯定钞票了，有色。哎，那现在太可惜了，只能给他烧去了。你说什么胡话呢？这烧去多少钱呀？啊，对对对，确实挺贵的。那咱们送回店里给他退了吧。啊，那咱自个儿背着。这给人家礼物，我背着算怎么回事？对对，那咱放家里自个儿供供着吧。嗯嗯，行行。哎，宝宝，我琢磨着吧，过几天就是咱们俩在一起的三周年纪念日了。我想送你一个大礼物，让你开心，你想要什么都可以。算了，我那个是还便宜。别呀，要不然这样，就上回你想送给晶晶那个包，我也送你一个。那个不行，那是我专门给晶晶挑的。我，我能要个别的吗？当然可以了。真的吗？嗯。我还真有一个，我给你看看。就他了，买。真的吗？嗯。你太好了，你看还有这张，好不好看？你这手机都摔成这样了，再加点钱就买个新的了。老板，您看一下能修好吗？嗯，这里的东西对我来说真的挺重要的。什么东西？其实，照片啊、信息啊，你那个云下载直接下载了。我没密码。哎，不是老板，您别误会，这不是我手机，这是我朋友的。他过世了，不好意思，啊，那个我尽量修吧，不过可能时间长一点，你能等吗？没问题，多长时间都行。这样我加您个微信吧，到时候您修好告诉我一声。喂，苗苗，乔恩在哪儿呢？赶紧回来！咋了？这一趟口，你请什么假呀、啊？赶紧的！苗，哎，乔，咋了？叶子被辞退了，上午被通知啊。为什么呀？说是 RV 排名垫底，连一个月的缓冲期都不给。说白了，谁让他以前是一名姐的人呢你的复诊结果早就出来了，也不见你来拿。这王院吗？是不敢来吧？能理解。恭喜你，这一次的检查结果依旧很好，肿瘤没有复发的迹象。五年了吧？嗯，不能复发了吧
。医学上没有那么绝对的事情，但根据临床经验判断，一般宫颈癌手术后五年没有复发，就算临床肿瘤治愈了。但药还是要继续吃一段时间。OK。那我现在就是正常人呗。你一直都是。哎呀，真是！哎，你妹妹怎么今天没陪你来呀？上次复诊的时候她还说呢，要是这次结果好，要好好庆祝一下。我妹妹没了。差一点就看见了。你说你不做那个捐钱，你非要做这个挣钱，你万一万一跑锅坏了，就得挂着尿袋过一辈子。知道，那大夫不都说五十五十几率吗？我想试试。手术特别顺利啊！这一关咱们算闯过去了。姐，我谁都没说，你放心吧。但是有件事你得答应我，你出了什么事都得叫上我，知道吗？都得让我陪着你。差一点就看见了。小姐，你要的蛋糕准备好了，现在上吧。啊，上吧。哎，请慢乔乔，乔乔，你过来坐嘛，过来坐。咋了？我那个，我外卖点多了，我一个人吃不完，咱们一块吃饭。你这是点多了还是点错了？这都淤了，这都。点多了，那个你的就留着晚上吃吧，帮帮我，我这个不能剩了，太浪费了。无功不受禄，说吧，是不是有事儿啊？没事儿，我就是点多了。行，那我吃了，我这吃完就吃了啊，就不认账了。你这事后呀，有啥事也别翻回来跟我说了哈。那个，你那个八八的项目。你也知道，现在新市长部的情况，我就是一个新人策划，什么项目也没有参与过。如果简一凡要拿尹姐的人开刀，我这种人就是最容易的。不像你手上握着八八这么重要的项目，他肯定不会轻易动你的。所以我不想被辞退，我也快三十岁了，我不想回老家，也回不去了
，怎么这么好吃啊？是不是挺贵的？我都吃出人民币的味道。那还行，你多吃点。确实没有花钱的不是，你也吃。嗯。八八八的项目，我带上你。真的。虽然嘴短、啊，但是杰总刚来，他也不清楚这个项目具体都是谁在做，但是。我跟你说好了，我后续的工作你必须跟我一起完成才行。你放心，你要我干什么就干什么。你也吃吧，你也吃吧。吃吧，我看了好几次了，没舍得点。我知道定制金箔这个方案是我们提的，不是人家要求的。但是人家之所以找我们做，不就是因为我们定制金箔这个方案跟别家不一样吗？你说北京那么多高级的日料店。人家要不是为了金泽定制的这些东西，人家直接去店里吃好不好？何苦来的呢？把四厨搞到家里来，让咱们去选购食材。但是现在好运和水运都已经来不及了呀，而且这进口食材也很严格。这金箔严格来说也是金属，张先生不是文化人吗？怎么这么迷恋金子？你也知道他是文化人，你还记得他履历吗？我记得他好像是从日本回来的吧？京都大学毕业的嘛，后来在金泽二十一世纪美术馆工作三年，人家后来娶的太太不也是日本人吗？所以说金泽定制的这个金箔对他们来说不是金子那么简单啊。啊，可是我觉得，金子不还是就金子吗？你回去，回去，回去吧，在这也没啥用，我自己想想。哦，知道了，佳琪，那你也早点休息，一直在加班。你怎么还没走啊？你没发现大家有事儿没事儿都没走吗？他都还没走，谁敢走啊？说不定他跟你一样也没干正经事儿，想玩回家玩呗，害得我们都不敢下班。人又没说不让你们走，你该走走呗，我就打算走了，拜拜。你没看电视啊？某公司员工因为坐班不足八小时，直接被辞退了。我可是怕他明天说我不加班，给我辞了。随便你们吧，我走了。还有给我吧，我帮你存。哦，谢谢。金总。你没事吧？我没事啊。好，来坐，坐。时间不早，咱们早点结束，回去休息。稍等，我接个电话。喂，你们俩有什么事儿啊？没事儿啊，不知道为啥，就放假回来之后，对我怪怪的，不会想追我？开始，金总，嗯，这是八八八大促线上和线下的活动方案，嗯，还有产品清单。好，线下这边我没什么问题，主要是线上，直播平台确定了吗？已经和麦哲哲在谈了
，嗯，基本条件都谈得差不多了，约了明天再碰一下具体的细节，应该就可以签合同了。麦卓卓，我怎么听说维克的人已经在接触他们啊？而且也说签约的可能性很大。嗯。哦，因为，因为麦卓卓那边呢，一直宣传自己是全网直播间最低价，无论什么产品都是最便宜的，所以现阶段我们其实是在跟维克比价。嗯、麦卓卓是我们这次八幺八大促的关键，但维克的路数我是了解的，单靠这个，恐怕是没戏，把利润再降百分之五。还压的话，我们赚什么呀？赚人员啊。嗯，赚是少赚了一点，但是如果我们出货量足够大，我们还是可以达成指标的。把眼光都放长远一些，不要总看眼前这点利益，好吧？秦总说的有道理。行，那就先这样。明天我和你们一起去麦卓卓那边。嗯，辛苦了。刚刚那话还好意思说，这前脚刚布置了工作，臭脚让我们回家休息，不去。有什么需要帮忙的？不用，这么核算你也弄不明白，我自己来就行。那就辛苦你了。继经期，怀孕、育儿好帮手，美优 A P P 带您进入正片内容。所以现在是用南京产的金箔代替了金泽产的。对的。扳手里的核果子也换成了中式的点心了。是苏式的。张先生，您是高邮人，我们把扳手里的核果子改成苏式的。那些来不了参加您婚宴的宾客们，可以收到您和太太准备的精美的点心套装。另外，我们包装方面也有三种选择，都是以南京的金箔为点缀。那。家宴部分呢？家宴部分是这样的，我认为还是要遵从您太太的意见，嗯，以日料为主，西式为辅。另外，我们把这些原材料改为国产的之后，您的整个预算都整体下降了百分之三十，便宜了不少。好，那谢谢季总。啊，谢谢。不客气，以上这些我都会做成 PPT 发到您的邮箱里。因为考虑到您太太能看懂日文的，所以我做了两份。那就有劳了。不客气，宋张先生。好，有任何问题随时联络我们。好，再见。再见。慢走，张先生。送你的，什么东西？妈呀，金子，拿去挥霍。你不是去南京了吗？你好歹给我拿个盐水鸭回来，这是啥？你看看啊，就是你这种走不出户的上班族，对我们南京的刻板印象，我是有点像的。啊，我跟你说，你不知道吧？我去了才知道，你知道南京才是做金箔出名的，你知道吗？人家早就开始做了。哎，我们上次去那个日料店，他们不是用那个金箔撒在那个吃的东西上面吗？都以为是日本做金，其实南京很早就开始做了啊。正宗的传统手艺。妈呀，这是个镜子啊！哎呦，吓我一跳，这什么哈哈镜啊？啊，不是，自己就长这样。你别照了，工作了。他反面的。真的
。怎么了？没事。哎，这个是我们市场部总监，张总，金总，好，金总啊，请坐，请坐。呃，你们之前那份 list 我已经收到了，这个活动力度还是非常有诚意的。比起双十一和其他重要的节日，我们这次八幺八活动最主要的目的就是清库存和推广新品，所以在价格上我们已经做了最大的优惠，也是想希望通过这次合作，让我们彼此之间可以有一个良好的合作关系。我明白，明白。其实像这次，我自己也是希望能够测试一下我在这个饮品品类的这个带货能力，而且你们都已经给到我这么好的价格了，要是还卖不好的话，就说不过去了。而且你们也知道，其实最近呃，维克那边也一直跟我们有在接触的。我也实话实说，就待会儿去这边见完之后，我也会跟他们那边再沟通一下。没问题，货比三家嘛。嗯。等你见完维克那边之后，我们再做决定。我们在这等你。对，简总还是非常爽快的。那反正两家的产品呢，到时候我们整个团队都会去做一下测评。那今天主要呢，还是针对就你们之前给的这份清单，我们再去白对一下。好。就别明一早了，定今晚晚上了，啊，八点了吧？哎，没事。八点的，你这样我就在机场住一晚上，第二天早上我就直接去龙潭了，啊？哎呀，哪不能睡呀、啊？非想睡一会儿呗。哎，哇，没事，嗯，好了，嗯。哎，啊。口味还不错，回头问问他们咖啡豆在哪儿进的。拜托，会已经开完了，现在是放松的时间，放松放松好吗？啊，简总，我我真的不能理解啊，你说我们就什么都不做，就在这干等着吗？也是啊，我刚就应该把维克的人拦下来，不让他们上去开会。维克的传统就是务实，他们什么都可以让，但是价格利润肯定是不会让的。没有意外的话，他们的报价肯定会比我们高。说明人家没疯。嗯嗯哦，没有我，我是想说，像简总您这么优秀的人，一般都是不容易被其他人理解的。你是怎么做到夸人都能夸的这么别扭的？实在不好意思，简总。喂，麦老师啊。嗯，那个，嗯，我能问一下为什么吗？啊，好，我知道了，谢谢麦老师啊，辛苦了。
。麦卓卓说不和我们合作了，因为维克所有同类型的产品，价格刚好都比我们低一块钱。谢谢。不是复发，不是复发，只是急性肠胃炎。疼死我！再忙也不能这么折腾自己的身体啊，要不然之前五年的努力就都白费了，知道吗？我错了，对不起，周大夫。一会儿晚上护士把药给你送过来，今天晚上就老老实实给我待在这儿。好的，谢谢丽娜。麻烦你了啊，改天请你吃饭。我打听了一圈，终于问清楚了，维克的人在麦卓卓的女卫生间里边捡到了我们的报价单，因此临时调整了报价。麦卓卓那边的人怎么这么不小心啊？可以申诉吗？不是麦卓卓的人。报价单上有我们易安的 logo。也就是说，是我们俩当中一个，把包在丹拉的卫生间。我,我记得我没有啊，我找找。我我没去过洗手间。我的在这儿呢。天东，我真的没有去过洗手间，我连洗手间的门长什么样我都不知道。而且开会的时候我还拿出来了，但是这个是保密文件，而且。当时也只打印过两份，连简总都没有。我真的没有去过洗手间，报价单不是我弄丢的。我开会的时候我还拿着呢，那会儿麦卓在这儿，然后你在这儿，然后我还把报价单拿出来，然后放到你们俩面前。我真的没有去过洗手间，简总。我开会的时候，我明明还把报价单拿出来了，我真的没有。你们俩先回去吧，今天太晚了，这件事情我会查清楚的。那，那我先出去了。苏晴，苏晴，苏晴，喂，买不起，买不是你，你好了没呀、啊？这拍这么半天，这饭菜都凉了。你说这么好天，要是把肚子吃坏了，那就搞笑了。你着什么急啊？你看看谁来这儿是吃饭，都是拍照。来，把那个往我这边推推。这个？对。嗯。再往里点。再往里点。你你靠后面。可以手起开。嗯。我往后撤一点。嗯我没让你过来。哎，你看看是不是你要那款？哦，就是这个。
欢，太好了。喜欢吗？喜欢。<笑>我跟你讲，嗯，这个包真的费了我老大鼻子劲才给你搞到了。哦，我问了我小学同学，问了我初中同学，问了我大学同学，他们都说这款是最新最好的，完全没有任何问题的。而且你把它带出去，出门逛街，绝对就是街上最闪亮的仔。他们要是敢骗我这玩意儿不好啊，我立马就是跟他们绝交，你知道吧？没赶上飞机，你帮我订一个明天早上最早的啊。下午吧，别早上了，改下午吃完午饭的啊。护士，前面哪有卖水的呀？哎呦，嗯，妈妈，爸爸给你买了你最爱吃的馄饨。嗯，哟，你轻着点，妈妈不舒服。你藏吧，我给你吹吹。哎呦，没事儿，乖，宝宝啊。这大半夜的，非要吃什么馄饨？不是我们俩走的快点，再过五分钟人家就关门了。哎呀，那我就想吃嘛。慢点啊。怎么样？嗯，谢谢老公。别胖了，到时候又要减肥。没事，再来一个。糖吗？吃糖，吃完糖就不疼了。来，看。嗯确诊了吗？谁也不用来找谁了。知道我把你拽了吗？你说啥呢？你想，我妈的，我放大的。怎么还没下班、啊？哎呦，简总啊，我下班了呀，喝酒呢，在这儿。不会吧？公司规定说下班了不能喝酒，放松一下，会被开是吗？我又没招惹你，对我那么大火气干嘛？谁都会犯错，别那么在意。如果你真觉得自己累了的话，就休息休息。休息。
你跟我说休息是吗？我跟你说啊，我大学没毕业，我就进了易安。我那会儿一个月工资三千块钱左右，我干到现在，我上班干，下班干，加班也在干，我每天都在干活。不要那玩意儿！你问问公司那些跟我年纪差不多的人，哪个不是卯着劲儿往前干？在公司跑慢两步都生怕被别人比下来，谁敢休息啊？我敢！哎，我敢休息！你看我这不休息的吗？我下班了，我我不做方案了，我今天我回家我我不干活了，我就在这喝酒。哼哼，看看我今天喝的啥？威士忌。我跟你说啊，许岩要是知道我乔一成今天喝了威士忌，他都不敢信。你知道这威士忌多少钱吗？八万，八万！我买了这瓶威士忌，我我就是二百多。你知道吗？这个可是我人生中第一个真的名牌包。所以我可开心了，真的。因为我，我被骗了，我被中介骗了半年的房租，我没钱了。你知道我怎么看待北京吗？就是它够大够宽，在这个地方能让才华横溢的人功成名就，也能让平凡却很努力的人享福吉安。乔启辰，你也没有必要走得那么快。沈子超，现在。名牌包是可以晒图给代金券是吗？呃，你包在哪儿买的呀？呃，网上。不是包，宝贝儿，你听我说，就他这包其实跟真包没啥区别。呃，你听我，你听我说，就那天我去实体店里，然后呢，就是我看到这包了，我特喜欢，我就要给你买，但是。那店员说两万多，我一想啊，好贵啊，然后我就给华子打电话，华子说：“兄弟，你干嘛呀、哎？就买这么贵包？往淘宝上有那种专门的给大牌做代工厂的那种店的包，跟这做工一毛一样，面料啊、馅料一样的。”不是，你没看到那代金券钱，你不也没看出来这俩有啥区别吗？静静，我想你。什么？胡静静，疼不疼？你认识胡静静吗？不认识吧。我给你介绍一下，胡晶晶是我的好朋友，他也问过我，他说：“小雨辰，北京有什么好啊？干嘛非得在北京呢？”我说：“我跟你说的差不多
，玄玄玄，你等会儿，等会儿我。不是宝贝儿，你怎么好好的又生气了？身子唱你行不行？你要不你就别买，你买假包算怎么回事？不是这哪儿假包了呀？人家专门给大牌做的袋子工厂，你看这个。假的，我都已经发朋友圈告诉所有人，我买了一个大牌包，你干嘛呀？你说的没错，北京太大了。显得我们，显得我们都微不足道。风吹断了他的头发，也把他影子拉着散。前几天有一个，有一个女孩，我天台上。就算掉下一句毒，也不怕。他说我心里有座高瓦，千万别把他给毁了。你也许在社会新闻上面看过这个新闻，但你过了几秒，你就会忘记。这个人是我的朋友，他叫胡晶晶，我不会忘。他在他在生日那天。你看，你看，所有过往都在你这儿呢。他世界，他耀眼吗？只是，只是我再也找不到。文件不是我丢的，我说了我没有丢文件，他就不是我丢的。嗯、酒给你喝了。风吹皱了他的手啊，还想他拉着我慢慢走啊，走到温暖金黄色的这日子啊，你是我天不怕地也不怕。叮咚，炸鸡到，炸鸡到，啤酒也到了，还有我，还有我，放下，放一放，该回去了。你看，你看，所有过往都在这儿呢。大世界，我要回去啊！等着，等着我走完这段，就等我的花，我还在喝着；他听的歌，我还在唱着呢。他的苦衷变成了我的，他的仁慈也变成这晶晶姑娘平时看的时候，哎，乐乐呵呵的，她她怎么就那么想不开呢？她，那我就先走了啊。
你们收拾完了就走吧，记着把门关好。姐，剃须刀，我这还有双份电影票。这啥呀？这是这玻璃碴子，还有，这是雪吗？还是？男士的。一天天练习，人生完整大的意义。已忘记沉溺，回首和痕迹，也本是梦醒。谁的理想划过城市缝隙，在世纪灯团圆的日历。故事重播折叠，星星又落疲惫的街。忽下的一天，我看过蝴蝶，脚下不曾狂野，人生海海本色冒险。忽下的一天，我看过蝴蝶。想应该飞出来，我们都随地跳了浪。时间会懂得每种倔强，云无心啊，却飞，风般怒爱，凡世界晴朗。我把故事讲出来。故事重播折叠，星星又落疲惫的街。呼啸的一天，我看过蝴蝶，想应该合出来，我们都随地跳了浪。时间会懂得每种倔强，云无心要沉睡，风般暮霭伴世界晴朗。我把故乡转身上。